reduzir o número de internações, diminuir despesas e facilitar a vida dos pacientes. É com esse objetivo que o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto está fazendo testes em pacientes com câncer. Você vai ver agora como funciona a quimioterapia domiciliar. O dia a dia de Dona Ângela é movimentado. Ela passa roupa, limpa o quintal, joga água nas plantas e entre uma atividade e outra arruma tempo para acessar a internet e ler. Quem vê não diz que tudo isso ela faz enquanto recebe quimioterapia para combater um câncer. Tratamento que só é possível com este aparelho que ela carrega por onde vai nessa bolsinha. Ligado a um catéter na veia, ele libera o medicamento ao longo de 48 horas. Não fosse pelo equipamento, ela teria que ficar pelo menos três dias internada no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. Só que eu tinha que ficar deitada... Na cama, não podia andar, para ir ao banheiro tinha que desligar e desligava também para o banho. Mas pelo fato de fazer a quimioterapia em casa, é outra vida. O procedimento é uma novidade no HC. Está em fase de testes para casos de câncer no intestino grosso, que necessitam de sessões que durem mais de 24 horas seguidas. Um dos objetivos é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, já que eles podem ter mais conforto em casa, ao lado da família. Além disso, a ideia é reduzir os gastos do hospital com o serviço e atender um número maior de pacientes. Hoje o HC tem disponível oito leitos para internação de pacientes com câncer no Departamento de Oncologia Clínica. Metade deles ocupada por quem precisa de quimioterapia. O tratamento sendo feito em casa desocuparia pelo menos três dessas vagas. Eu acho que no momento isso tem um impacto muito grande, não só no sentido econômico, mas de disponibilizar mais leitos. De acordo com a médica responsável, por enquanto, dez pacientes devem receber a químio em casa. Mas a ideia é aumentar o número no futuro. A perspectiva é a gente ampliando isso para todos os outros pacientes, inclusive outros tumores, que possam ter situações que se apliquem a esse infusor domiciliar. Dona Ângela foi a primeira a testar o aparelho. Hoje, a bolsinha faz parte do visual. O tratamento em casa melhorou a qualidade de vida e deu a ela mais força para enfrentar o câncer. Mudou muito, 90%. Eu fiquei mais alegre pelo fato da gente estar na casa. Eu pego o carro, vou ao mercado, eu saio, vou na casa de uma amiga. Eu nunca senti náusea, nunca senti vômito. Eu como muito, graças a Deus. Não me debilita, não me deixa desanimada. Segue a vida, linda, gorda e vamos embora. Com felicidade, é só alegria.